Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir orkide var elimde. Bu orkiden bir arkadaşım bu orkideyi getirdi. Artık gördüğünüz gibi yaprakları yumuşamaya başlamış. Ölmek üzere olan bir orkide bu. Canlanması için elimizden geleni yapacağız. Şöyle bakın kökleri diyecektim. Gördüğünüz gibi hiç kökü kalmamış zaten. Saksıya bunu bağlayan hiçbir şey yok. Hiçbir kökü yok. Bunları hemen temizleyeceğiz ve elimizden geldiği kadar bunu canlandırmaya çalışacağız. Bu orkideyi aslında arkadaşım çok olmamış alalı. Yakın bir zamanda almış ama çiçeğini artık çiçeğini kurumaya başladıktan sonra böyle çiçekleri dökülmüş. Ve orkide aldıktan sonra böyle yumuşamaya başlamış. Bazen aldığımız orkideler eve geldiğinde bu şekilde yumuşamalar söz konusu olabiliyor orkidelerde. Şimdi bir steril bir makas kullanacağım. Siz normal makas veya bu şekilde budama makası kullanabilirsiniz. Bu artık mantarlaşmış kurumaya başlamış bu kök. Bunları koparacağız. Bu da çiçek dalı aslında ama çiçek dalı kökünden kuruduğu için artık bu hiçbir işe yaramayacak. Bunu da tamamen koparacağız. Bu şekilde artık bir e, hiçbir kökü kalmadı gördüğünüz gibi orkidenin. Orkidemizi temizledikten sonra şimdi böyle bir şişeye ihtiyaç duyacağız. Bu mini orkide olduğu için böyle ben e, 1,5 litrelik kola şişesi kullanıyorum. Siz de büyüklüğüne göre farklı bir e, boyuttakini tercih edebilirsiniz. Orkidenin e, şu kısmından şişenin şu kısmından keseceğim. Bir miktar keseceğim. Evet böyle bir miktar keseceğim. Şimdi bu e, şişenin içine biraz orkidenin toprağını koyacağım orkidenin topraklı kısmını bir miktar toprak kullandıktan sonra şunu göstermek istiyorum size bu yosunlardan kullanacağım bu yosunları ben ormandan topladım Ormandan bunları e, ormanda ağaç tiplerinde böyle yosunlar bulabilirsiniz. Çiçekçilerde de e, olabilir. Çiçekçilerde de satın alabilirsiniz. Ama ben ormandan topladım dediğim gibi. Ama topladıktan sonra dezenfekte etmeniz gerekiyor. Sterilizasyonu sağlayabilmek için. E, yoksa hastalık bulaşıyor orkidenize. Steril e, edebilmek için de yaklaşık 5 dakika e, çamaşır suyu ve su karışımından oluşan e, bir e, suyun içerisinde beklettim. 1 litre suya 1 e, çay bardağı çamaşır suyu koydum. Ve 5 dakika içinde beklettikten sonra bir, bir kez duruladım. Ve sonra da tekrar durulayarak bir durulama suyun içerisinde bir 10 dakika kadar beklettim. Sonra da e, bu şekilde temizlendi. Artık hijyenik bir hale aldı. Dezenfekte olduğu için artık kullanabilirim. Bunu şimdi orkideniz bu saksının içerisine koyacağım. Bu orkideyi nemli tutmayı sağlayacak. Ve orkide nemli olduğu sürece de kök vermeye başlayacak. Şimdi orkidemizi de içine koyuyoruz. Bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi orkideyi içine oturttuk. Şimdi e, bu orkidenin yosunlar orkidenin e, nemli kalmasını sağlayacak. Sulamayı da yaptığımızda şöyle bir fıs fıs kullanacağız. Bu fıs fısla şöyle orkidenin köküne doğru hafif bir sulama yapacağız. Çok fazla sulamıyoruz. Sadece nemli olmasını sürekli nemli olmasını sağladığımız sürece orkide e, dal vermeye yavaş yavaş kök vermeye başlayacak. Öncelikle tabii kök elde etmemiz gerekiyor. Çiçek açmasını veya gelişmesini sağlayabilmek için kök elde etmemiz gerekiyor. Şu an şu kısmı da kapalı olacak. Ağız kısmına ise bir miktar pamuk kullanacağız. Pamuğu ıslatıp ağız kısmını kapatacağız. Bu da e, o şişenin nemli kalmasını sağlayacak. Orkidemizin yeni ortamı bu şekilde olacak. Pet şişeyle ona bir e, saksı sağladık. Ve e, böylelikle köklenmesi oluşacak inşallah yavaş yavaş. Sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Orkidemin son halini sizlerle paylaşmak istedim. Siz de sonucundan yola çıkarak bu deneyi uygulayabilirsiniz. Şu an itibariyle tam 10 gün geçti. Ve 10 gün sonucunda bakın. Kökler patlamaya başladı. Hemen şu an çıkarıp size bunu göstermek istiyorum. Nemli tuttum sürekli içine. E, sulamayı ihmal etmedim. 
Bakın iki kök. Hatta şu iç kısmında bir kök daha var. Görmenizi istiyorum. Toplamda 3 tane kök oluştu. Ve gördüğünüz gibi bir tane de küçük yaprak çıkmaya başladı. Bu şekilde. Yani bu uygulamanın oldukça faydalı olduğunu gösteriyor. 10 gün geçti sadece. 10 gün içerisinde bu şekilde oluştu. 3 tane kök ve bir tane yaprak çıktı. Şu yumuşayan yapraklar, şu yaprak e, özellikle yakın zamanda bu yaprakları atacak zaten orkide. Ve yeni yapraklar çıkarmaya devam edecek. Yeni kökler çıkarmaya devam edecek. E, bu aşama tabii ki hemen bitmiyor. Bu aşamada böyle en azından en az 2 ay kadar e, böyle 6-7 tane kök oluşana kadar e, bu şekilde bu ortamda kalmaya devam edecek orkidemiz. E, kökleri iyice büyüdüğünde artık normal bir e, saksıya al, alabiliriz. Ama şu an itibariyle hala bu sera ortamının devam etmesi gerekiyor. Yani bu kökler e, orkidenin normal saksıya alınması için yeterli kökler değil. Biz bir müddet daha böyle devam edeceğiz. Sonuçları yine sizlerle paylaşacağım ama gördüğünüz gibi e, bu uygulama çok çok fayda etti. E, hemen 10 gün içerisinde bu hale geldiğine göre yaklaşık 2-3 ay içerisinde normal bir e, saksıya kavuşabilir ve dal verebilir en kısa zamanda. E, bu şekilde gördüğünüz gibi yani kökleri çürüyen orkidelerinizi bakın bu kökler gördüğünüz gibi hepsi yeni oluştu. Hiç kökü yoktu bu orkidenin. Hiç kökü olmadığı halde böyle yeni kökler elde edebiliyoruz. Yani kökleri çürümüş olan, kökleri hiçbir işe yaramayan, tamamen köksüz kalan orkidelerinizi de siz de bu şekilde canlandırabilirsiniz. Kök elde edebilirsiniz. Kök ve yaprak çıkarmaya başladı. İnşallah en kısa zamanda dal verecek, çiçek açacak. Zamanla bunları da sizlerle paylaşacağım. Aynı ortama tekrardan yerleştirdim. Bakın içi oldukça nemli. Bu şekilde bunu kullanmayabilirsiniz. Ben bunu çok fazla nemlendirmedim. Direkt kapağını da takabilirsiniz. Yani bu ona bir sera ortamı oluşturdu. Ama özellikle alt kısmında bu yosunlar onun nemli kalmasını sağladı. O yüzden yosunu kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Daha önceden sadece orkide toprağı kullanarak yapmıştım. Ama orkide toprağı kullanmak bu kadar iyi etki göstermedi. O yüzden alt kısmı nemli kalabilmesi için yine orkide toprağı bir miktar kullandım. Üstüne yosun kullandım. Siz de aynı bu şekilde bir ortam oluşturarak orkidenizi köklerine tekrar kök elde edebilir ve orkidenizi canlandırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok çiçeğim var. Yavaş yavaş sizlerle diğer çiçeklere dair de videoları paylaşmaya devam edeceğim. Hayata dair küçük dokunuşlarımı anlattığım videolarımı takip etmek isterseniz kanalıma abone olmayı Videoları beğenip yorum yaparak da bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.